গ্রন্থমেলা দু হাজার আঠেরো নিয়ে সময় টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন প্রাণের বইমেলায় বরাবরের মতোই আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকাল তেরো এবং চোদ্দ ফেব্রুয়ারি গত দুই দিনে এখানে যে উপচে পড়া ভিড় ছিল আজকে যদিও কর্মদিবস বৃহস্পতিবার কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রতিদিন এই ধরনের কর্মদিবসের যে ভিড় থাকে আজ কিন্তু তার তুলনায় দ্বিগুণ মানুষ দ্বিগুণ পাঠকের সমাগম এখানে হয়েছে সেই সঙ্গে আমরা দেখছি এখনও তো বইমেলার প্রথম প্রহর বলা যেতে পারে বিকেল থেকে বা সন্ধ্যা পর্যন্ত যে পরিমাণ পাঠকের সমাগম হয় সন্ধ্যায় তা তার সংখ্যা আরও বেড়ে যায় তো বোঝাই যাচ্ছে আজকের বইমেলাতে বৃহস্পতিবার অনুযায়ী কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি পাঠকের সমাগম ঘটেছে সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বিষয়ক লেখক কবি সাহিত্যিক তরুণ কবি সাহিত্যিক সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবিদের যে ভিড় সেটি অব্যাহত রয়েছে আমার সঙ্গে আজকে অতিথিরা রয়েছেন বিভিন্ন বয়সে অতিথিরা রয়েছেন তাদের যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথমে কথা বলবো কেতন শেখের সঙ্গে যার পাঁচটি বই বেরিয়েছে এবার গল্প উপন্যাস কবিতা মিলিয়ে কোন কোন প্রকাশনী থেকে কি কি বই বেরিয়েছে আচ্ছা আমার বইগুলো এবার প্রিয়মুখ প্রকাশনী থেকে আমার উপন্যাস অর্ধরথী এবং সেই সাথে কবিতার বই চতুরঙ্গ এবং কবিতার বই সুমন্দ এই তিনটি বই প্রিয়মুখ প্রকাশনী থেকে আর আমাদের ঠিক পেছনেই যে বর্ষা দুপুর প্রকাশনী আছে সেখান থেকে আমার একটি গল্প গ্রন্থ হয়েছে নবরস এবং একটি কবিতার বই পেয়েছে মনোরথ গল্প উপন্যাসগুলো সম্পর্কে প্রথমে একটু জানবো এটার পটভূমি কি কি মূলত গল্পটি গল্পগুলো নয়টি বিভিন্ন আবেগ নিয়ে লেখা তো আবেগগুলো নেপথ্যে প্রেম ভালোবাসা এবং স্নেহ আছে তো সেটি নয়টি আঙ্গিকে নবরসের মতো করে এটাকে উপস্থাপনা করা হচ্ছে এটা গল্প গ্রন্থটি সেটি আসছে আগামীকালকে বর্ষা দুপুর প্রকাশনী থেকে উপন্যাসটি একটি থ্রিলার এবং থ্রিলারটির নাম হচ্ছে অর্ধরথী অর্থাৎ যারা মাস্টার মাইন্ড যারা যে কোনো ঘটনাচক্রের নেপথ্যে থাকেন এবং সম্মুখে থাকেন না তো সেই ধরনের একটি সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে থ্রিলারটি লেখা হচ্ছে ঢাকার পটভূমিতে আচ্ছা থ্রিলারের জগতে বাংলা সাহিত্যকে আপনি কিভাবে দেখেন আমরা পুরো পৃথিবী জুড়ে দেখি বিশেষ করে পাঠকদের যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে থ্রিলার পাঠকদের যে প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে দেখি নানান বিষয়ক বিচিত্র বিষয় নিয়ে থ্রিলার লেখা হচ্ছে এবং পুরো পৃথিবীতে থ্রিলার কিন্তু একটা অন্য রকম জায়গায় পৌঁছে গেছে বাংলা সাহিত্য কি একটু পিছিয়ে আছে থ্রিলার লেখা লেখার ক্ষেত্রে না আমার তো মনে হয় না আমরা পিছিয়ে আছি আমরা যথেষ্ট ভালো করছি প্রচুর থ্রিলারের বই বেরোচ্ছে তবে যেটার হয়তো কিছুটা অভাব আছে আমরা পূরণ করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রতিটি থ্রিলারের নেপথ্যে একটি জীবন দর্শন থাকা উচিত যেটা থেকে কিছুটা শিক্ষণীয় আছে সেটা খুব সাবলাইমলি যদি পাঠককে প্রভাবিত করে সেটা ভালো শুধু থ্রিল করার জন্য থ্রিলার না হয়তো কিছু একটা জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এবং একই সাথে জীবন সম্পর্কে কোনো একটি অনুধাবনের জন্য যদি থ্রিলার লেখা হয় সেটা মনে আমাদের আমার মনে হয় পাঠককে আরও উপকৃত করবে তো আই থিঙ্ক এটা লেখকের এথিক্সের উপরে ডিপেন্ডেন্ট মরালের উপরে ডিপেন্ডেন্ট যে শুধু আমি থ্রিল করব না বাট আমি নেপথ্যে একটা মেসেজ দেব যে মেসেজটার থেকে পাঠক উপকৃত হবেন কোনোভাবে আমরা দেখি যে পুরো পৃথিবীতে যদি একটু বিখ্যাত লেখকদের ধরি এক একটা উপন্যাস লিখতে গল্প লিখতে তাদের যেমন যে কে রাউলিংয়ের হ্যারি পটার লিখতে বারো বছর সময় লেগেছে আমরা দেখি যে আপনারা যারা লিখছেন এক বছরের বইমালাতেই পাঁচ ছয়টি করে বই বের হয় এটা কি মানে আমাদের লেখকরা অনেক বেশি উৎপাদনশীল নাকি মানে অনেক বেশি তাড়াহুড়া যে প্রতি বছর বই বের করতে হবে এই বিষয়টা আসলে হ্যাঁ আমি তো প্রবাসী আমি আসলে এখানকার লেখকদের অবস্থা জানি না আমি প্রকাশনা শুরু করেছি দুই হাজার থেকে তো আমি জানি না দেখতে বোঝা যাচ্ছে কিনা অনেক দিনের জমানো লেখা কিন্তু এখন আসছে তো অনেক খসা লেখা ছিল উপন্যাসটা কত বছর ধরে অর্ধরথীর পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল দুই হাজার চোদ্দোতে দুই হাজার পনেরো থেকে এটা লেখনি শুরু হয়েছিল তো আমার সময় লেগেছে এটা শেষ করতে তো পুরো ঘটনাটি সাজাতে তো বেশ অনেক দিনের ভাবনা অনেক দিনের ধারণাগুলোকে এক করে লেখা হচ্ছে তো কেউ যদি দ্রুত লিখতে পারেন অভিবাদন আমার পক্ষে একটু সময় লাগে দু তিন বছর লাগে আমার একটা বই প্রোডাকশন করতে আর কবিতার কথা বলি কবিতার ধারা বা আপনি যেহেতু বাইরে থাকেন আপনি নিশ্চয়ই এখানকার বাংলা বাংলায় আধুনিক কবিতা যারা লিখছে তাদের সঙ্গে পরিচিত একটি কথা পাঠকরা বলে থাকেন মজা করেই বিনোদন করেই ব্যঙ্গ করে যে কবিরা নিজেরাও বোঝে না যে তারা কি লেখে মানে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় যে এটা সত্যি হ্যাঁ আমি আসলে আমার মনে হয় যে আমাকে যদি কেউ কবি বলে তাহলে আমি কবি আমি নিজে দাবি করতে পারবো না যে আমি কবি তো আমি কবিতা শুধু লিখতে পারি এরপরে আমার বোধ থেকে বা আমার উপলব্ধি থেকে কবিতা লিখতে পারি বাকি যদি পাঠক আমাকে কবি হিসাবে বলেন তাহলে আমি আনন্দিত কোনো একটা মেসেজ আমি দিতে পেরেছি তো বাকিদের কথা এগেন শুভকামনা কারণ আমার আসলে জানা নেই যে তারা কি বুঝে কি লিখছেন বা এরকম কিছু তবে আপনি পাঠক হিসেবে আপনার মূল্যায়ন অবশ্যই আমার মনে হয় যে কবিতার যে
আমি বারবার পড়লে সেটা বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই তো এমন না যে আমি সব কবিতা বুঝি না তবে এমনটাও দাবি করতে পারছি না যে সব কবিতা বুঝে ফেলেছি কিন্তু পড়া চলতে থাকে আমাদের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কেতন শেখ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম তার সঙ্গে তার লেখালেখি এবং সেই সঙ্গে আধুনিক কবিতা বা গল্প উপন্যাস সম্পর্কে তিনি তার অভিমত আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন আমার সঙ্গে রয়েছেন একজন তরুণ লেখক নবীন লেখক আমরা প্রতিদিনই প্রবীণ এবং নবীনদের সংমিশ্রণ করার চেষ্টা করি নিয়াজ মেহেদির সঙ্গে কথা বলবো যার প্রথম বই এবার প্রকাশিত হয়েছে কোন প্রকাশনাতে পাওয়া যাচ্ছে আপনার বই আমার বইটা পাওয়া যাচ্ছে বাতিঘর প্রকাশনীতে স্টল নম্বর চারশো আট চারশো নয় আচ্ছা কিসের কিসের বই এটি আমার উপন্যাস আমার প্রথম উপন্যাস নাম হচ্ছে আওলাদ মেয়ার ভাতের হোটেল উপন্যাসটি একটি একটু অতি প্রাকৃত ধরনের একটু রহস্য টাইপের চেষ্টা করেছি সংক্ষেপে যদি বলি গল্পটা হচ্ছে এমন যে একটা জায়গা গাইবান্ধার পলাশ বাড়িতে রাতের বেলা শীতের রাত্রি তো এই জায়গাটায় হঠাৎ করে সাতজন মানুষ একটা জায়গায় এক জায়গায় রাত কাটাতে বাধ্য হয় তো তার ভিতরে রাতের ভিতরে সাতটা গল্প থাকে গল্পগুলোর ভিতরে মানুষের জীবনের এমন অনেক দিক উঠে আসে যেটা সাধারণত আমরা চিন্তা করতে পারি না জীবনের অন্য একটা পাশ আমরা দেখতে পাই চাঁদের অন্য পিঠ দেখার মতো হ্যাঁ নিয়াজ ভেদি আপনি তো এটা আপনার প্রথম বই তাই না এই প্রথম বই প্রকাশনার অনুভূতি কি আর আমি বলবো যে আপনি এই বই প্রকাশনার ভাবনা আপনার মাথায় কিভাবে আসলো কার আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে ধন্যবাদ ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখি করি প্রাইমারি স্কুল থেকে অন্যদের মতো কবিতা দিয়ে শুরু করেছি আর লেখালেখি যদি অনুপ্রেরণার কথা বলি বলবো আমার সেজ মামার কথা কাম কামরুজ্জামান দিশারি উনি কবি আমার নানা ছিলেন পাকিস্তান আমলে তার কবিতার বই বেরোছে মরহুম এলাহি বকস সরকার এবং আমার বাবা আমার মা এবং সব সবচেয়ে বেশি আমার ছোট ভাই ওর অনুপ্রেরণাতে আমি বইটা লিখতে পারছি পারিবারিকভাবে আপনি লেখালেখি পেয়েছেন যদি বাংলা সাহিত্যে আপনার প্রিয় লেখকদের কথা জানতে চাই কাদেরকে কাদের লেখা আপনি অনুসরণ করেন বা কাদের লেখা আপনি ভালোবাসেন বাংলা সাহিত্য অনেকটাই সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ায় আমি বলবো যে শুধু দক্ষিণ এশিয়া না এশিয়া মহাদেশেই বাংলা ভাষার মতো কোনো ভাষা সমৃদ্ধ না তো আমার বাংলা সাহিত্যে যদি প্রিয় লেখক বলেন তো আমি বলবো আমি কাউকে অনুসরণ করি না আমি চেষ্টা করি স্বকীয় নিজের ভিতর মধ্যে দিয়ে কিছু করার আর আমার প্রিয় লেখক যদি বলেন তাহলে আক্তার জমন ইলিয়াস আমার প্রিয় লেখক আর ওপার বাংলায় প্রেমের মিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমল কুমার মজুমদার আমি সবারই ভক্ত সবার সবার লেখা ভালো লাগে আচ্ছা আচ্ছা অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে আপনি ভালো পাঠক আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে এই যে নতুন লেখক হিসেবে আপনার আবির্ভাব হলো আপনার কি মনে হয় যে এই বই মেলা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম অবশ্যই নতুন লেখকদের জন্য অন্যদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য কিন্তু সারা বছর লেখালেখির মধ্যে থাকা বা পাঠের মধ্যে থাকার যে বিষয়টি সেটার জন্য আরও প্রকাশকদের আরও অনেক কিছু করার ছিল আর আপনি এই যে বই প্রকাশ করলেন আপনার এই পথটা আমি জানতে চাই যে আপনার জন্য কতটা সহজ ছিল বা প্রকাশনের মালিক নাজিমুদ্দিন ভাই যে আমাকে আমার প্রাপ্য রয়্যালিটি বুঝিয়ে দেবেন যে জিনিসটা সুবিধা আমি তরুণদের উদ্দেশ্যে যেটা কথা বলতে চাই আমার প্রথম বই এটা যে সেটা হচ্ছে যে আমরা তরুণরা এখন অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে আমরা ফেসবুক ব্লগ অনেকখানে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর যেটা আছে আমাদের ভিতরে সেটা আমরা রাখ রাখতে পারি তো ব্যাপারটা হলো যে সেটা যদি করি আমাদের ভিতরে যদি প্রতিভা থাকে প্রকাশক সাধারণত নিজে এগিয়ে আসবে আর বই মেলার ব্যাপারে যেই কথাটা বলবো যে দুঃখজনক যে আমাদের রাজধানী কেন্দ্রিক আমাদের সাহিত্য চর্চাটা সম্পূর্ণরূপে রাজধানী কেন্দ্রিক আমি বলবো এটা দেশের প্রত্যেকটা জেলা শহর প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহর উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত আমাদের পাঠ্যাভ্যাসের যে পুরাতন অভ্যাস এটা যেন আবার ফিরে আসে এটাই আমার বলা চাওয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম একজন তরুণ লেখক নিয়াজ মেহেদির সঙ্গে তার বই এবং তার সাহিত্য ভাবনা তিনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছিলেন আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করছিলেন আমি আরেকজন নবীন লেখকের সঙ্গে কথা বলতে চাই যার এবার বই বেরিয়েছে নরকের চিলে কোঠায় কাজ জাওয়াদ মুর্শিদ আমার সঙ্গে রয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলি আপনার বইটি কোন প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে আমার বইটি বিশ্ব সাহিত্য ভবন প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে প্রকাশক তোফা চলেছেন আচ্ছা এটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলুন বিষয়বস্তু কবিতার বই কবিতার মধ্যে সম্পূর্ণ বাঙালি আনার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের পৌরাণিক যে কথাগুলো আছে পৌরাণিক মিথ এটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি আচ্ছা কবিতার পাঠক তো বরাবরই কম আপনার কাছে এখন কি মনে হয় যে কবিতার পাঠক বেশি নাকি কবিতার লেখক বেশি মানে কবি বেশি এটা তো ডিপেন্ড করে কবিতার পাঠক কেন কম হলো এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাদের জন্যই কম হয়েছে একসময় কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তরা যখন ছিলেন তখন কিন্তু তারা টোটাল সাহিত্যটাকেই কবিতার মতো করে লিখেছেন বা আমরা যদি পদাবলী সাহিত্যের দিকে তাকাই মধ্যযুগে এটা কিন্তু মানে 
গল্প হতোই কবিতার মাধ্যমে নাটক হতো কবিতার মাধ্যমে মঙ্গলনাট কবিতার মাধ্যমে হতো আমরাই কমিয়েছি এটা লেখকদের কোনো দোষ না বা কবিদের দোষ না আমরাই কমিয়েছি এবং আমার মনে হয় আমরা চাইলে আবার ফেরত আনতে পারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন লিখতেন তখন তো বাংলা ভাষার যে লিখিত রূপ সেটি কিন্তু আবিষ্কার হয়েছে খুব বেশি দিন তখন হয়নি তারপর তারা লিখেছেন বা বিভিন্ন ফর্ম তারা আবিষ্কার করেছেন তাদের লেখা সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের যে লেখা লেখি সেটা এগিয়েছে এখন যে সাহিত্যের যে ধারা কিংবা এখন সাক্ষরতার যে হার সেই তুলনায় আপনার কি মনে হয় না যে আমাদের কবিতা পাঠক তুলনামূলক কমই রয়ে গেছে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কম রয়েছে অবশ্যই কম রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের লিখিত রূপ আমরা যদি চর্যাপদের দিকে তাকাই ওটা তো আমাদের প্রথম বাংলা সাহিত্যের আমরা যে অস্তিত্ব পাই তখন থেকে কিন্তু লেখা শুরু হয়েছে কারণ ওটা পাওয়া গিয়েছিল লিখিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল মাইকেল মধুসূদনের ভাষা তো আমরা জানি গিভ অ্যান্ড টেকের একটা ব্যাপার চেঞ্জ হয় মাইকেল মধুসূদনের সময় এটা কনভার্ট হয়ে একটা রূপে আসছে আমাদের সময় কনভার্ট হয়ে আরেকটা রূপে আসছে তো আমি সম্পূর্ণ আমাদের দেশীয় নন্দনতাত্ত্বিক যে চিন্তাধারা সেটা থেকে লিখেছি এবং আশা করছি পাঠক সমাজে কিছুটা হলেও আমি একটা নতুনত্ব আনতে পারবো আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয় নন্দনে কিছুটা মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের দেশে সংস্কৃতি বা সব কিছু মিলিয়ে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান সব কিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু সব কিছুর মিশ্রণের একটা প্রভাব আমাদের উপর আছে তাহলে সম্পূর্ণ নিজস্ব বা দেশীয় আপনি কিভাবে বলছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব বা দেশীয় এটা তো শুধুমাত্র আমাদের না আমরা যদি ইউরোপ বা আমেরিকার সাহিত্যের দিকে তাকাই ওটাও কিন্তু ল্যাটিন ভাষা থেকে প্রভাবিত টোটাল ওয়ার্ল্ডে যেহেতু ভাষাটা এসছে দুইটা জায়গা থেকে সন্তম এবং কেতুম ওই দুইটা তো মূল রীতি ওখান থেকে কনভার্ট হয়ে হয়ে আসছে তো শুধু বাঙালি প্রভাবিত না সব দেশে প্রভাবিত আমরা একটু বেশি প্রভাবিত কারণ আমরা ওই যে সরি আমরা শাসিত হয়ে এসছি অনেক দিন যাবত আমরা শাস শোষণ হয়েছি এই জন্য আমরা মনে ওটা দেখতে পছন্দ করি এবং আমরা জাতি হিসেবেও তো শঙ্কর জাতি আপনি যাওয়ার নিশ্চয়ই আপনি আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন আমরা কথা বলছিলাম দর্শক কাজে জাওয়াদ মুর্শিদের সঙ্গে একজন নবীন লেখক যা একটি কবিতার বই পাওয়া যাচ্ছে আমরা আজকের মেলার নানা খবর আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম সেই সঙ্গে লেখক যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলছিলাম আরও কথা বলবো যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের যে এখন যাপিত জীবন সেটা গণমাধ্যম নির্দেশিত তুমি যাবে না আমি যাবো ভালো বলেছে কিন্তু হ্যাঁ তুমি বলো না তুমি বলো যোগাযোগ আছে কিন্তু সংযোগটা নেই একই চালার নিচে বাস করছে স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রত্যেকেরই যোগাযোগ বহির বিশ্বের সঙ্গে কিন্তু তাদের চারজনের মধ্যে কিন্তু কোনো যোগাযোগ বিযুক্ত করছে বিযুক্ত শব্দটি সেলিম বলেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে বিযুক্ত করা ঠিক আছে কিন্তু এখানে যাযাবরের কথা মতো একটু গতি বাড়বে বেগ বাড়বে আবেগ কমে যাবে আবেগটা তো কমেছে বহুসং ছাড়া তো আর চলবে না মানুষের জীবন সেইখানে কিন্তু আমাদের খুব ঘোরতর দুর্দিন মানব জাতি সম্পাদকীয় সৌজন্যে মিল্ক ভিটার সেখানে নানা বয়সীদের ভিড় রয়েছে শুধুমাত্র বই দেখা দেখি নয় বই কেনা বেচাও কিন্তু আজকে খুব ভালোই চলছে আমার সঙ্গে রয়েছেন লেখক হারুন পাশা তার উপন্যাস তিস্তা বেরিয়েছে এবার তার উপন্যাসটি নিয়ে কথা বলবো হারুন ভাই এত বিষয় থাকতে তিস্তা পাড়ের মানুষ নিয়ে আপনি যে উপন্যাসটি লিখলেন কত দিন ধরে এটা লিখেছেন আর কি বিষয় মাথায় রেখে লিখেছিলেন ও এই উপন্যাসটি আমি দীর্ঘ একটা সময় অবজারভেশন শেষে লিখেছি ধরেন লিখতে সাত আট বছরের মতো আমি পর্যবেক্ষণ করেছি আর তারপরে আমার এটা লেখা কত বছর সময় লেগেছে এইটা বলা যায় যে এইটা তিস্তাকে নিয়ে আমার অবজারভেশন বাইশ তেইশ বছর ধরে আর লিখতে আমার সময় লেগেছে ধরেন এই কয়েক মাস এর মতো আর কি সময় নিয়ে লিখেছি এটা আপনি তিস্তা পাড়ে ছিলেন তিস্তা পাড়ের মানুষদের সাথে জীবন ঘনিষ্ঠভাবে থেকে দেখেছেন হ্যাঁ তিস্তা ঘনিষ্ঠ বলতে তিস্তা তীরে আমার জন্ম 
আমার যে ধরনের রংপুরের কাউনিয়াতে আমার জন্ম আমার পাশ দিয়ে তিস্তানের দিকে গিয়েছে আমি শৈশব কৈশোরের সময়টা টোটালি আমি তিস্তার তীরে কাটিয়েছি যখন আমি তিস্তার তীরে গিয়েছি তখন আমি দেখতে পাইছি যে তাদের নদীতে পানি আছে সেখানে জেলেরা মাছ ধরতেছে কৃষকরা ভালো আবাদ করতে পারতেছে কিন্তু শৈশব কৈশোরের এই সমৃদ্ধ স্মৃতি নিয়ে যখন আমি বড়বেলায় নদীতে গিয়েছি দেখতে পাই যে সেখানে তাদের পানি নেই শুধু আছে বালু দেখা যায় যারা মাঝি ছিল তারা মাছ ধরতে পারতেছে না কৃষকরা ভালো করে আবাদ করতে পারতেছে না সেই সূত্রে দেখা যায় যে তাদের ভিতরে হতাশা ক্ষয় না খেয়ে থাকা আমি দেখতে পাই এবং এই দেখতে পাওয়ার যে একটা যন্ত্রণা আমার ভিতরে কাজ করে সেখান থেকেই আমি চেষ্টা করেছি যে তাদের এই বর্তমান এবং বিপর্যস্ত যে জীবন তারা যাপন করতেছে এটা আমার তিস্তা উপন্যাসে লেখার জন্য আচ্ছা অনেক বছর আগে আপনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন আপনার প্রথম বই প্রকাশিত হয় এরপর আপনি এই দ্বিতীয় উপন্যাস আপনি প্রকাশনা করলেন দুটোর মধ্যে আমি যদি বলি একজন পাঠক হিসেবে আপনাকে তুলনা করতে তাহলে আপনি কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন না এই জায়গাতে অবশ্যই আমার এই তিস্তা উপন্যাসটা এগিয়ে থাকবে কারণ আমি যে গল্পটা লিখেছি সেটাও একটা সংকটের জায়গা বেকারত্বের জীবন নিয়ে তো সেই সংকট এটাও একটা সংকট যা আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে তিস্তা পাড়ার মানুষদের যে বর্তমান জীবন এই দুইটা সংকটই আসলে দুইটা জায়গায় তবে তিস্তাটা আমার একটু বেশি শ্রমের জায়গা তো এটাকে আমি একটু এগিয়ে রাখব তিস্তা নিয়ে বা তিস্তার এই বিষয়টি নিয়ে দেবেশ রায়ের একটা উপন্যাস আছে লেখা আছে বেশ আগের লেখা তো আপনার সাথে ওনার লেখার যদি পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন সেটা আর ওটার যদি পার্থক্য করতে বলি মানে আপনার এই উপন্যাসটাতে নতুন কি পাওয়া যায় হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আমি এর আগে অনেকবার ফেস করেছি তবু আমি ডিটেলস একটু বলছি এখানে আমি কয়েকটা পার্থক্যের কথা বলবো যে আপনি দেবেশ রায়ে তিস্তাপাড়ার বৃত্তান্ত যেটা লিখেছেন তার ওইখানে উনিশশো সাতাশি থেকে আটাশি সালের জীবনটাই পাওয়া যাবে আর আমার এখানে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যে পারি না থাকা যে বিপর্যস্ত জীবন এটা এখানে আছে এরপরে তিনি তার যে অঞ্চলের মানুষ তাদের মুখের ভাষাটা এখানে দিয়েছেন কিন্তু আমি বাংলাদেশের তিস্তা সংলগ্ন মানুষের মুখের ভাষা আমি এখানে দিয়েছি এবং দেবেশ রায়ের উপন্যাসে দেখবেন জল আছে মানে পানি আছে তাদের উপন্যাসে কিন্তু আমার উপন্যাসে বা আমার তিস্তা কিন্তু জল নেই মানে এখনকার সাম্প্রতিক যে চিত্র হ্যাঁ এই চিত্রটা আমি এখানে দিয়েছি এবং টোটালি বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যে তিস্তা এটাই আমার এই উপন্যাসে পাওয়া যাবে কারণ দেবেশ রায়ের ওই উপন্যাসে আপনি দেখবেন যে তিনি বাংলাদেশের কোনো অংশই কিন্তু টাচ করেননি সেই অর্থে বাংলাদেশের যে আপনার বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ আমরা এক সময় বলতাম আর এখন আমরা আমাদের নদীগুলোর যে অবস্থা করেছি যে হাল করেছি আমাদের পুরো পরিবেশের আমরা যে হাল করেছি আমি নিশ্চয়ই তার একটা ভীষণ প্রভাব পরিবেশের উপর পড়েছে প্রতিবেশের উপর পড়েছে এবং পরিবেশের কারণে মানুষের উপরও পড়েছে কিন্তু আমাদের সাহিত্যে আমরা খুব বেশি এগুলো কিন্তু বা আমাদের গল্প উপন্যাসে খুব বেশি উঠে আসে না এটার কারণ কি আপনি মনে করেন আমরা মানে এক ধরনের আলগা প্রেম প্রীতি কিংবা সম্পর্ক এই মানে এই এগুলো নিয়ে আমরা পড়ে আছি কেন এগুলো তো আমাদের খুবই মৌলিক বিষয় পরিবেশ আমাদের উপর খুবই প্রভাব ফেলছে কিন্তু আমাদের উপন্যাসে বা আমাদের গল্পেগুলো এত কম উঠে আসে কেন আরেকটা হলো যে আমাদের লেখকরা যারা লিখতেছেন সিরিয়াস ধারার লেখকরা একটু পরিশ্রম করতে হয় বিদায় তারা সেটা যাচ্ছে কম আরেকটা হলো যে এখানে একটা হলো পাঠকের চাহিদার একটা ব্যাপার থাকে আপনি দেখবেন যে নদী নির্ভর যে উপন্যাসগুলো আছে বা সিরিয়াস যে কাজগুলো আছে সেগুলো পাঠকরা কম করতে চায় কিন্তু এই যে প্রেম নতুপত্ত প্রেমের যে ব্যাপারটা থাকে এটা কিন্তু পাঠকের বেশি টানতেছে এবং তারা এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে যে পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের লেখকরা সেদিকেই যাচ্ছে আচ্ছা নদীর যে একটা প্রভাব আছে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে আপনি কি এটা মানেন ধরেন পদ্মা নদীর মাঝি কিংবা তিতাস একটি নদীর নাম এগুলো তো সব নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস তাহলে এই উপন্যাসগুলি তো টিকে আছে হ্যাঁ আপনি যেটি বলছেন যে লুতুপুতু প্রেমের উপন্যাস এগুলো তো টেকে নেই তাহলে লেখকরা ওইদিকে আগ্রহী হচ্ছে না আর লিখতেছে তো যেমন আমি এই তিস্তা উপন্যাস লিখলাম বা এরকম যেমন আমাদের এই শকত আলী ছার যেরকম আছেন তারপর হাসান নাজিজুল হক আবার হ্যাঁ হ্যাঁ এনারা তো লিখেছেন এবং লিখতেছেন সিরিয়াস ধারার আর দেখবেন সিরিয়াস ধারার কম লেখক কী কাজ করে এখানে এই সিরিয়াস উপন্যাস নিয়ে এবং সেগুলো টিকে থাকে আর আরেকটা হলো যে আপনি যে নদী বাংলাদেশকে বলেন নদীমাত্রিক দেশ এবং তারপরে যে বলে যে নদী ভিত্তিক যে উপন্যাসগুলো আছে এই জায়গাটাতে আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ হলেও বর্তমানে দেখবেন যে এই ধারণাটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে যে আগে আমরা জানতাম নদী মানে পানি থাকবে সেখানে জেলেরা থাকবে মাছ ধরবে কৃষকদের জমিতে পানি গিয়ে পলি জমবে ভালো আবাদ হবে বাট এখন সেটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এই আগের জীবনটা আপনি এই যে মানিকের পদ্মায় যেমন আপনি দেখতে পান যে পানি আছে তারপর অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাসে পানি আছে সরেশ বসুর গঙ্গায়
যে যন্ত্রণা বিদ্ধ একটা সময় যাচ্ছে এবং নদীর সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো যে বদলে যাচ্ছে এবং বদলে গেছে এবং সেই চিত্রটাই আমি আমার উপন্যাসে দেখিয়েছি একটু মানে দেখানোর চেষ্টা করেছি তিস্তা নিয়ে আমরা বিশেষ করে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি জানে কেননা এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের একটি বড় প্রভাব এটির উপর রয়েছে এবং আপনিও নিশ্চয়ই সেটি জানেন তো আপনার এই রাজনীতিটা বা এই রাজনৈতিক যে প্রভাব বাংলাদেশের উপরে সেটা কতটা আপনার উপন্যাসে আছে আছে কি হ্যাঁ এটা অবশ্যই আছে রাজনৈতিক জায়গা আমার এখানে স্থানীয় দেশীয় এবং রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রীয় বলতে আন্তর্জাতিক যে রাজনীতির সূত্রটা সেগুলো এখানে আছে এই সূত্রটায় একটা অংশ হলো তিস্তা চুক্তির বিষয়ে আমার এই উপন্যাসে তিস্তা চুক্তির যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই সূত্রগুলো এখানে আমি ধরানোর চেষ্টা করেছি যেমন আমাদের এই যে জনগণরা আছে বা তিস্তাবাসী যারা আছে বা আমরা যারা আছে বা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের তারা কিন্তু তিস্তার চুক্তির পক্ষে আমরা মতামত দিচ্ছি কিন্তু ওই দিকে আপনি দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গ বলুন বা তাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যেটা আছে ভারতে তারা কিন্তু কেন্দ্র সরকার সম্মতি দিচ্ছে আবার রাজ্য সরকার সেটা সম্মতি দিচ্ছে না আমাদের চুক্তিটা হচ্ছে না এবং এই যে একটা দোলাচল সত্তা বিরাজমান আছে এবং এই সত্তায় আমাদের তিস্তা উপন্যাসের যে চরিত্ররা আছে এই এই তারাও কিন্তু এই সংগ্রহের ভিত্তি দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা খুবই বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে এবং আপনি দেখবেন যে এখানে যদি এই চুক্তিটা হয়ে যেত তাহলে হয়তো আমরা পানি পেতাম কিন্তু আসলে কি পানি পাবো টোটালি তারা কি এর ভিতরে টাল বাহনা করবে না আমাদের অর্ধেক পানি দেবে কিছু পানি দেবে তারা বেশি পানি রাখবে এই ধরনের সংশয় কিন্তু আমার চরিত্রদের ভিতরে আছে এবং তারা এটাও ওইখানে চিন্তা করছে যে আসলে আমরা হয়তো চুক্তিটা যদিও হয় এটা অনেক পরে হবে যেটা যখন আমাদের চুক্তি আসলে দরকার পড়বে না মানে এরকম অনেকগুলো সংলাপ তাদের ভিতরে আছে যে তারাও এটা নিয়ে সন্ধিহান আছে হলেও যে ভালো সুবিধা পাবে না সেই সূত্রটাও এখানে আছে আচ্ছা আমরা দেখি যাদেরকে নিয়ে যে উপন্যাস লেখা হয় তারা কিন্তু সেইগুলো পড়ে না বা তারা সেগুলো জানে না যেমন পদ্মা নদীর মাঝির কথা যদি ধরি জেলেরা তে এর নাম জানে জানে না তো তিস্তা পাড়ের মানুষের কাছে আপনার উপন্যাসটি কতটা পৌঁছেছে বা আপনি সামনে পৌঁছাবেন কি না হ্যাঁ ইতোমধ্যে তিস্তা পাড়ে যারা সচেতন আছেন পাঠক তাদের হাতে তোমাদের পৌঁছে গেছে এবং তারা কেউ কেউ পড়তেছে উপন্যাসটি এবং অনেক বনাঞ্চলের সাথেই পড়তেছে আর যে চরিত্ররা এখানে আমার আছে আমি সেই চরিত্রদের সাথে কথা বলেছি এবং দেখলাম যে যাদেরকে আমি উপযুক্ত করে এটা লিখেছি বা যাদের জীবনটা এখানে আছে তারা খুবই কম শিক্ষিত ধরুন ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছে বা কেউ পড়ালেখা করেনি এই এরকম আর কি জীবন আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি তো উপন্যাসটা লিখতেছি আপনাদের কি আমি দিয়ে যাব কিংবা আপনার সংগ্রহ করলে হয়তো আপনাদের জীবনটা আপনারা পড়তে পারবেন তো তারা এটা তখন বললো যে আমরা তো এরকম শিক্ষিত হয়তো আমরা পড়তে পারবো না বা আমাদের যারা আছে এখানে তাদের যারা শিক্ষিত আছে তাদের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষিত হচ্ছে তারা হয়তো পরে তাদের জীবনটা পড়তে পারবে বা শিক্ষিতদের কাছ থেকে পরে তারা শুনতে পাবে বা জানতে পাবে এই উপন্যাসটা তার মানে ঢাকার বাইরে যে সাহিত্য চর্চা সেটা সম্পর্কে আপনি একটা মূল্যায়নকে আমি এক কথায় শুনতে পারি রাজধানীর বাইরে সাহিত্যের অবস্থা সাহিত্য চর্চা গল্প উপন্যাস পড়ার যে অভ্যাস সেটা কতটা আছে কিভাবে আছে না ঢাকার বাইরে সাহিত্য পড়তেছে এই যে মেলাতে আপনি দেখবেন যারা আছে এখানে তাদের অধিকাংশই ঢাকার বাইরে থেকে আসা হ্যাঁ পাঠকরাই কিন্তু এসে বই কিনতেছে ঢাকায় যারা আছে তারা দেখবেন বাণিজ্য মেলায় ভিড় করতেছে তারা আলটিমেটলি এই বই এসে বই কিনতেছে না এটা আমি অনেক বছর থেকে আমি এটা দেখেছি যে ঢাকার বাইরে থেকেই পাঠকরা এসে বইগুলো কিনতেছে এই বই মেলাতে এবং তারা ওইখানে ঘরে বসেই তাদের গল্প উপন্যাস যে জায়গাগুলো আছে কবিতা বলুন সবগুলো তারা ওইখানে খুব নিবিড়ভাবে পড়তেছে তাদের ওইখানে এই শহরের যে রাজনীতির জায়গাটা মানে পাঠকের জায়গা একটা দলীয় যে জায়গা মানে তাদের ভিতরে যে গ্রুপের যে জায়গাটা আছে সেটা কিন্তু আপনি এখানে তাদের ওইখানে পাবেন না তারা জাস্ট একজন লেখককে পড়তেছে একজন কবিকে পড়তেছে একজন সাহিত্যিকে তারা পড়তেছে আপনি বোধহয় যথার্থই বলেছেন যাই হোক আপনার আপনার এই তিস্তা উপন্যাস কোন প্রকাশনী থেকে পাবো শুধু এটা হ্যাঁ এটা অনন্ত প্রকাশনী থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ঔপন্যাসিক হারুন পাশার সঙ্গে তার দ্বিতীয় উপন্যাস তিস্তা এবার বেরিয়েছে তা সেটি নিয়ে তিনি নানান রকম আলোচনা করছিলেন আমরা দেখছি যে এখানে প্রতিদিন যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই এই সন্ধ্যাবেলা যখন সবচেয়ে বেশি পাঠকের সমাগম ঘটে সেটি ঘটতে শুরু করেছে এবং যে প্রবেশদ্বার রয়েছে সৌরাদ্দি উদ্যানে সেটি কিন্তু একেবারেই কানায় কানায় পূর্ণ রয়েছে মানুষ সারিবদ্ধভাবে এখানে ঢুকছেন এবার বেশ বড় পরিসর সকলে পছন্দ করে তাদের মতো করে বই কিনতে পারছেন তবে বইয়ের দাম একটু বেশি কেউ কেউ সেটা অভিযোগ করছেন দর্শকে ছিল আমাদের আজকের প্রাণের মেলার আয়োজন আগামীকাল আবারও দেখা হবে বইয়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের সঙ্গে থাকুন